Reggefeiben, supporter van Excelsior 31 TV. Ja, Roland, gefeliciteerd met de overwinning op WAC 4-0. was uh, toch wel een makkelijke middag voor jullie. Ja, ik denk dat we dat ook afgedwongen hebben. We zijn goed begonnen aan die wedstrijd. Dus we wilden uh, eigenlijk uh, ja, hun een beetje bij de strot pakken. Daarvoor uh, gekozen om uh, 3-4-3 te gaan spelen, omdat we met twee spitsen speelden. Dus dat wij uh, normaal eigenlijk tegen twee spitsen wel vier achterop houden. En dan gewoon uh, ons eigen spel spelen eigenlijk. Maar dan heb je toch vaak dat, uh, dat, uh, dat de beide backs uh, altijd vrij zijn. En dan ben je toch geneigd om, uh, om snel het spel te verplaatsen. Uh, dan moet je uiteindelijk ook diep spelen. En uh, uh, daar, daar hebben we wel eens een paar keer wat moeite mee gehad. Dat we dat niet op het juiste moment deden of dat de tegenstander toch kon belopen. En vandaar dat we gekozen hebben om 3-4-3 te spelen. Om dan toch wat sneller diep te kunnen spelen. En, uh, ja, goed, je geeft wat meer ruimtes weg achterin, maar aan de andere kant het is het ook wel weer makkelijker om druk te zetten, omdat je koppeltjes hebt op het middenveld. En ik vond dat het eerste helft, half uur gewoon hartstikke goed liep en ik heb een paar fantastische aanvallen gezien. Ja, jullie hebben wel de handen op elkaar gekregen bij het publiek, want het was oogstrelend voetbal, voor, vooral het, het eerste half uur zeg maar. Daarna vielen jullie ietsjes terug, misschien was dat ook wel bewust, dat weet ik niet, maar het eerste half uur was geweldig. Ja, dat ben ik helemaal met je eens. Ik vond, ik vond dat ook. Er zaten een paar fantastische aanvallen bij, met één keer raken en ko korte kleine driehoekjes. En, ja, dat, is ook, dat is ook voor een trainer uh, en voor de staf natuurlijk ook gewoon genieten op de bank. Uh, alleen je hoopt gewoon dat je dat uh, een hele wedstrijd kunt. Maar ah, goed, zo, uh, zo zit de voetbal vaak niet in elkaar. Hè? Ook weinig weggegeven, eigenlijk niks weggegeven. Ja, uh, één kans in de eerste helft van, uh, van WRC, maar voor de rest eigenlijk niks. Nee, we moesten eigenlijk uh, op een gegeven moment moesten we wisselen hè, met Michel. En uh, ik vond dat we na die wissel werden we eigenlijk wat slordiger. En uh, nou, dat had, niks, had natuurlijk niks te maken met de, met de Manuel die erin kwam. Maar uh, toen vond ik even dat we, dat, dat we even weer zoekende waren. En de tegenstander ging ietsjes meer druk gezet, ook omdat ze 2-0 achter stonden. En uh, eigenlijk vanuit die situatie uh, uh, ja, geven we nog een kans weg uh, vlak voor rust. Uh, daar was ik dus niet zo blij mee. Uh, want uh, volgens mij kregen we ook een grote kans op 3-0. En dan ga je gewoon heel anders de rust in. En nu moet je eigenlijk weer uh, hetzelfde verhaal houden als vorige week. Alleen uh, je, je speelt bij Vlagen gewoon zo goed. Dus uh, dat, uh, ja, daar was ik niet bang voor dat we nog in de problemen zouden komen. Nee, je zegt het ook net zoals vorige week, maar ja, nu ga je toch na, na de rust ga je gewoon door. En met je eigen spelletje, je maakt 3-0 en dan is het gewoon gebeurd. Ja, dat ben ik met je eens. Toen was het ook gebeurd. Uh, alleen ja, de tegenstander ging, ging alsmaar wat dieper spelen. Vooral met de midden middenvelders gingen ze wat dieper door om wat sneller druk te zetten. En toen hebben we uiteindelijk ook gewoon met die dubbele wissel ervoor gekozen om gewoon weer vier man achterop te houden. Zodat het wat makkelijker is om dan in de opbouw de vrije man te vinden. Nou ja, en toen moesten we een aantal keren weer het middenveld inspelen en dan doorvoetballen. Ja, dat, dat ging wat minder. Er zat wat minder beweging weer dan bij de spitsen om, om dan echt gevaarlijk weer te worden en linies echt goed kort op elkaar te houden en vandaar uit door te voetballen. Ja goed, dat, uh, ja, je, de marge is dan drie, uh, misschien dat het daaraan ligt. Ja, je hoopt dan wel het publiek uh, te blijven vermaken een hele wedstrijd lang, maar uh, uiteindelijk uh, je geeft ook niks meer weg. Dus prima overwinning. Ja en 4-0 gewonnen en vier verschillende mensen die maken een doelpunt, dat is ook wel positief. Ja, voor mij mag ook een, eentje mag ze allemaal maken hoor. Uh, kijk, ik vind het vooral leuk als er gewoon mooie doelpunten zijn. En, uh, en daar hebben we er een paar van gezien. Dus, uh, en ik kreeg gescoord ook weer uit de corner. Dus dat is ook weer, uh, dat is ook weer lekker. Dus uh, dat is mooi. De enige smet op de wedstrijd is toch de gele kaart. Dat is jammer. Ja, van, uh, was hij van John of niet? Ja, eentje was van John, ja. Ja, ja nou, hij, kan, hij kan hem wel hebben. Uh, volgens mij is het... Uh... Zijn derde nu, ja. Nee, van John? Dacht ik wel, maar dat zullen we nakijken. Oké, okay, ik weet het niet. Ja, uh, als je kijkt naar de, de uitslag van de andere wedstrijd, jij ja, komt toch wel dichterbij. Want DVS die heeft uh, verloren van Harkema's Boys. Dus ja, de kopgroep blijft eigenlijk een beetje hetzelfde. Alleen je komt iets dichterbij qua punten, nog drie punten. Ja, voor die tijd zei ik volgens mij al dat, uh, dat, dat we er dan tussen zouden staan. En uh, ja, dat, dat sta je nu dus. Uh, en nu, nu kun je tegen uh, ACV uh, volgende week kun je spelen. Uh, en dan kun je er ook overheen gaan uh, over een aantal ploegen. En dat, dat is mooi. Ja, hopen dat we volgende week ja, net zo kunnen voetballen als vandaag en dat we daar ook de punten pakken. Want dan kan je mooi, ja, op een mooie rangschikking kijken, zeg maar, de eerste helft van het seizoen. Dan kunnen we rustig onder de kerstboom, Leon. Oké, okay, nou tot volgende week en bedankt voor het interview. Okay, graag gedaan. Reggefeiben, supporter van Excelsior 31 TV.